Hi friends, UGTRB exam video revision 29 video is this full syllabus cover and we are doing revision This is part 5 video If you the first 4 parts, you can check the description link You can check the exam You can check the exam You can check the 51 question Who holds the first place in the history of criticism for his advocacy of native language for literary purpose? Answer Dante Dante is a full name Dante Alighieri This is a notable work of Divine Comedy This is a native language This is a famous famous writer This is a 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 Latin language This is a famous writer 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 This is a famous Poi seron, nai ibu nenek cie, nai native language la, ibu re write pan naram cahre, ibu re write pan native language la erkomu, yella makalu me, ida padi cangga, ibu rode iya work wande te rombo famous awu irundi cie makal mati la, yella tu kum purcuh irundi cie nai new method. Itali la literature walar ratke rompoh mukia mana beri mukia pangga atria beri yaran na Dante da, ibu re father of Italian language no solrangan. Question number 52. What is the other name of On the Sublime? Answer. Second Poetics. On the Sublime ஒடைய author யாருன்னும் Longinus. இவர் ஒடைய full name Cassius Longinus. Longinus the first romantic critic. On the Sublime இதுதான் வந்துட்டு இவர் ஒடைய ரும்போ important ஆனும் work. இந்த On the Sublime வந்துட்டு இவுரோடைய ஒரு critic work இதலைய எதப்பத்தி பேசியிருப்பாங்கனா Good writing வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் இருக்குனும் Proseும் poetryயும் எப்படி வந்துட்டு எல்லுதுனும் Great writers வந்துட்டு எப்படி இருக்குனும் அப்படியின் சொல்லிட்டு இதல் detail explain பண்ணிருப்பாரு இந்த titleல் இருக்க Sublime அதுகு meaning என்னா Prose poetry லா எப்படி சிரந்த முறையில் எல்லுதுனோ அப்படின்று வந்துடு சொல்லிருப்பாரு இதில் Good writing 5 principleலும் இவருக்கு வந்து குடுத்திருப்பாங்க அதே மரி இந்த On the Sublime அப்படிங்கிற work வந்துடு யாருக்கு dedicate பண்ணிருப்பாரு நான் Terrandianus அப்படிங்கர் வருக்குதா இத வந்துடு dedicate பண்ணிருப்பாரு Longinus who is speaker of the lines? Answer. Sylvia Plath, Poem, Medusa. In the line, when the Medusa poem comes from the line, the speaker is Sylvia Plath. In the poem, when the poem is written in 1962, there are 8 stanzas. Sylvia Plath is an autobiographical poet. In the poem, Medusa is an attack on the mother's mother. In the poem, the mother is a very strict mother. The mother is a very strict mother. Who can compare to the mother? Greek mythology, the goddess Medusa is a very strict mother. She is an evil character, a cruel monster. இவங்கு கூடதான் இவங்க அம்மாவையும் இவங்க வந்துடு கம்பார் பண்ணிருப்பாங்க இவங்களுக் வந்துடு அவங்க அம்மாவு அவளக்கா புடிக்காது எப்பேயுமே ரும்போ ச்றிட் மதரா இருப்பாங்க அவங்க சொல்ரதுதான் கேக்குனும் அப்படிங்கிற மாரியுவான ஒரு மதர் எப்பேயுமே இவங்க மதருக்கு depend்டாயிதா இந்த டைட்டில் மெடுசா அப்படிங்கர்துக்கு என்னோரு மீனிங்க என்னான் நான் ஜெல்லி பிஷ்ச வந்துடு மெடுசாந்தா வந்து சொல்லுவாங்க 54. What does Estragon remember about Bible? Answer. Maps and pretty colors. இந்த கொஸ்டின்ல வர Estragon வந்து எந்த பலேல வருவாங்க? Waiting for Godhead. இது வந்துடு யார் எடுதனுதுன்னா Samuel Beckett ஓடைது இந்த இதோடை full title வந்துடு Waiting for Godhead A Tragic Comedy in Two Acts 
இந்த பிளே வெயிட்டிங் ஃபார் காட் வந்து ஒரிஜினலாக என்ன லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் அது என்ன டைட்டில் இருக்குன்னா என் அட்டண்டன்ட் காடட் அதுதான் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இவரே தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் சாம்வேல் பெக்கெட் பிளே வந்துட்டு ட்ராஜிக் காமெடி இதில் வந்துட்டு எலமெண்ட் ஆஃப் ட்ராஜடியும் இருக்கும் காமெடியும் இருக்கும் அதனால தான் வந்துட்டு இது ட்ராஜிக் காமெடி இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பாரிஸில் ஜன்வரி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் தேட்டர் ஆஃப் அப்செட் மூமெண்ட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிளே இந்த வெயிட்டிங் ஃபார் காடட் இதில் இந்த பிளேயில் டூ கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான கேரக்டர் பிராடமிர் அண்டு எஸ்ட்ரகன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரோட்டில் வந்துட்டு மரத்துக்கு கீழே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க யார் இருக்குன்னா காடடுக்கு அவங்க எங்கே இருக்காங்க எதுக்காக இருக் எதுக்காக நிற்கிறாங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் காடடுக்காக இவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்க டைம் வந்துட்டு போ போக்குறதுக்காக மாற்றி மாற்றி ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எஸ்ட்ரகன் வந்துட்டு ஷூவை வந்துட்டு நோண்டிட்டுருப்பாங்க வேல்டமிர் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஹேட்டை வந்துட்டு சரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கப்ப வேடமிர் வந்து எஸ்ட்ரஜன்ட்ட ஜீசஸ் கூடவே இன்னும் ரெண்டு தீவ்ஸை வந்துட்டு கர்சிஃபை பண்ணாங்கள்ல அது உனக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு தான் எஸ்ட்ரகன் என்ன சொல்லுவார்னா எனக்கு வந்து பைபிளை பற்றி வேறு எதுவுமே நினப்பில்லை பைபிளை பற்றி நினச்சாவே அதில் இருக்க மேப்ஸும் ப்ரிட்டி கலர்ஸும் தான் நினப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்த பிளேயில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் கார்டட் வந்துட்டு வரமாட்டேன் ஆனா இவங்க வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு அதே இடத்துலயே இருக்க மாதிரிதான் இந்த பிளே முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிரேவ் நியூ வேர்ல்ட் இஸ் ஏ டேஸ் ஆன்சர் டைஸ்டோபியன் நாவல் பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு இந்த நாவலுடைய ஆத்தர் யாருன்னா ஆல்டோஸ் ஹக்லி இவர் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் அண்டு பிலாசபர் இந்த நாவலை ஆல்டர்ஸ் லியோனர்ட் ஹக்ஸ்லி எப்போ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் இந்த நாவல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நியூ வேர்ல்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னு இவர் இமேஜினேஷன் பண்ணி இந்த நாவல் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இந்த பிளேவோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பெர்னாட் அண்டு ஜான் இந்த பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறத லண்டனில் இருக்க ஒரு பில்டிங்கில் இருக்க மாதிரியும் அதே மாதிரி அந்த பில்டிங்கில் குளோனிங் மெத்தடில் நிறைய பேபிஸை வந்துட்டு உருவாக்குவாங்க செயற்கையாக இந்த மாதிரி உருவாக்குற பேபிஸை ஃபைவ் டைப்ஸாக உருவாக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா செகண்ட் பீட்டா தேர்டு காமா ஃபோர்த் டெல்டா ஃபிஃப்த்து எபிசலான்ஸ் இதில் ஒவ்வொருத்தரும் யூனிஃபார்மாக ஒவ்வொரு கலர் ட்ரெஸ் வந்துட்டு போட்டிருப்பாங்க ஆல்ஃபாஸ் வந்துட்டு கிரே கலர்லேயும் பீட்டாஸ் வந்து மல்பெரி கலர்லேயும் காமா வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் டெல்டா வந்துட்டு காக்கி கலர் ஃபிஃப்த்து வந்து எபிசலான்ஸ் வந்துட்டு பிளாக் கலர் இதில் லாஸ்ட் இருக்க டெல்டாஸும் எபிசலான்ஸும் நான் லோவர் கேஸ்ட் பீப்புள் மாதிரி ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஹை கிளாஸ் பீப்புள் இதில் ஆத்தர் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வளர வளர நம்ம நார்மல் பீப்புள்லாம் வந்து டெக்னாலஜிக்கு வந்துட்டு அடிமையாயிருவோம் அதே மாதிரி அதில் வந்துட்டு நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதில் ஒரு ட்ரக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ட்ரக்கு நேம் வந்துட்டு சோமா இதில் வர ஜான் அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு இந்த பிரேவ் நியூ வேர்ல்டில் இருக்க லைஃபை வந்துட்டு வாழ முடியாமல் அவங்க வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக லைட் ஹவுஸில் சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க இப்படி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து முடியும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சப் டைட்டில் ஆஃப் த பிளே த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் நஸ்ட் ஆன்சர் எ ட்ரிவியல் காமெடி ஃபார் சீரியஸ் பீப்புள் இந்த ட்ராமா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் யர்னஸ்ட் இதோடைய ஆத்தர் யாருன்னா ஆஸ்கர் வைல்ட் இவர் வந்துட்டு ஒரு ஐரிஷ் போயட் அண்டு பிளே ரைட் இந்த இது வந்துட்டு எப்போ ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் பிப்ரவரி எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவில் வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ட்ராமாவோடைய ஸ்டோரி என்னென்னா இதில் வந்துட்டு டூ கப்பிள்ஸ் இருப்பாங்க யார் யாருன்னா ஜான் ஒர்த்தி கிளிண்டோவன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் ஜான் ஒர்த்தியை வந்துட்டு ஜாக்ன்னு தான் இதில் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அலி அல்கர்னான் மான்கிரீப் இவங்க யாரை லவ் பண்ணுவாங்கன்னா சிசிலி கேண்ட்ரிவர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கப்புள்ஸ் இதில் வர ரெண்டு மெயின் மேல் கேரக்டரும் அவங்களுடைய நேம் வந்துட்டு ஏர்னஸ்ட்டுன்னு அவங்க லவ்வர்கிட்ட பொய் சொல்லுவாங்க அந்த பொய்யை வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக எப்படி வந்து உண்மையாலுமே ஆகுது 
அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி கடைசியாக இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜான் ஒர்த்தியும் ஆல்கர்னாலும் பிரதர்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுடைய அப்பா வந்துட்டு அவங்க அப்பாவோடைய நேம் வந்துட்டு ஏர்னஸ்ட்னு இருக்கும் அதனால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்து பேருமே ஏர்னஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க கடைசியாக இந்த டூ கப்புல்ஸும் வந்துட்டு ஹாப்பி யூனிட்டடாக ஆயிடுவாங்க ஹாப்பி என்டிங் இந்த ட்ராமா இந்த ட்ராமா த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஏர்னஸ்ட்டுக்கு ஒரு சப்டைட்டின்னு இருக்கும் அதுதான் என் ட்ரிவியல் காமெடி ஆஃப் சீரியஸ் பீப்புள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் அக்கார்டிங் டு பிளாட்டோ ஆர்ட் டீல்ஸ் வித் டேஸ் ஆன்சர் இமிடேஷன் ஆஃப் இமிடேஷன் பிளாட்டோ ஆர்ட்னா என்னன்னு சொல்லுவார்னா இமிடேஷன் ஆஃப் இமிடேஷன் ஒரு ஒரு இது வந்துட்டு யாரோ எழுதியிருக்கிறதோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறத அதை பார்த்து அதே மாதிரியே இமிடேட் பண்ணுறது தான் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிளாட்டோ வந்து சொல்லியிருப்பார் ஃபிஃப்டி எயித் கொஸ்டின் ஸ்பூன் ஃபீடிங் ரிட்டன் பை டேஸ் டபிள்யூஆர் இங்க் டபிள்யூஆர் இங்கோடைய ஃபுல் நேம் வில்லியம் ரால்ஃப் இங் இவங்க வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதில் மாடர்ன் மேன் ஹேஸ் பிகம் ஸ்லேவ் டு டெக்னாலஜி அதுதான் வந்துட்டு இதில் மெயினாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுனால நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்து நம்ம ஸ்பூன் ஃபீடிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்பூன் ஃபீடிங்னால நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகுது சஃபிஷியன்சியும் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்த நம்ம வாக்கிங் ரைடிங்லாம் பண்ணாததுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய நோயும் இதனால் நம்மளுக்கு வருது நிறைய நம்ம மிஷின் வந்துட்டதுனால நம்ம சின்ன சின்ன விஷயம் கூட நம்ம மிஷினை நம்பி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் மிஷின் இல்லைன்னா இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வாழவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி போனால் நெக்ஸ்ட்டு வர ஜென்ரேஷனுக்கு அது ஆபத்தாக போய் முடிஞ்சிடும் அதனால ஸ்பூன் ஃபீடிங் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு டபிள்யூஆர் இங் வந்துட்டு இந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்கில் சொல்லியிருப்பார் ஃபிஃப்டி நைன்த் கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஆக்ட்ஸ் இன் பிக்மாலியன் ரொமான்ஸ் டேஸ் ஆன்சர் ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் இந்த பிக்மாலியனுடைய ஆத்தர் யாருன்னா ஜார்ஜ் பெர்னார் ஷா இது வந்து எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெலில் இதோட ஜானர் ரொமான்டிக் காமெடி இதில் ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டித் கொஸ்டின் ஹூ ஸ்டாப் த மேரேஜ் ஆஃப் ஜார்ஜ் அண்ட் அர்பெல்லா ஆன்சர் மிஸ்டர் வில்மோட் இந்த கேரக்டர் எதில் வருவாங்க த விக்கார் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டு இதோடைய ஆத்தர் ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் இந்த பிளேயோடைய ஸ்டார்டிங்லேயே விக்காரோடைய ஃபஸ்ட்டு சன் ஜார்ஜுக்கும் அரபெல்லாக்கும் வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது தான் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க என்கேஜ்மெண்ட்டும் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்துட்டு விக்கார் வந்துட்டு அவருடைய சொத்தை வந்துட்டு பேங்க் ராபரியில் இழந்துருவார் அப்போது மிஸ்டர் வில்மட் அப்படிங்கிறது அரபெல்லாவுடைய அப்பா இவங்க வந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட அமௌண்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த மேரேஜ் வந்து நிறுத்திடுவாங்க கடைசியாக இவங்க அரபெல்லாவுக்கு வந்துட்டு ஜார்ஜை ரொம்ப பிடிச்சிரும் இந்த இந்த பிளேவோடைய என்டிங்கில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துடுற மாதிரி தான் இந்த பிளே இருக்கும் Thank you for watching friends. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மீதி கொஸ்டினை நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் பாய்